gastroesophageal reflux diseases in another we can say GERD what happens in GERD sometimes you have uh, also experienced that there is reflux of acid uh, from your stomach inside your mouth and your uh, esophagus esophagus is the food pipe which connects the mouth along with the stomach so this type of uh, gastroesophageal reflux has been experienced by almost all of us but when it, it is called a disease when it is called a disease that is when it hampers your day-to-day -day activity that means when it occurs at least twice in a week twice in a week then it is known as mild GERD and severe means when it occurs almost daily in the week and if nocturnal symptoms are there that means when this kind of reflux this kind of acid reflux is present in night sometimes what happens that you are sleeping then this is known as gastroesophageal reflux and then you will experience that there is mouth brush pure mum acid hai pura chhati jal raha heart burn is there so this is a typical example of gastroesophageal reflux disease or GERD uh, recently in Ranchi, where I am practicing for the last five years in Ranchi as gastroenterologist and I am attached with the Orchid Medical Center. We are developing our gastroenterology department to a super specialty department and we are doing more and more uh, procedures, especially endoscopy and other things. Now, for the last two to three years, what I have seen that the cases of GERD are on a rise in the city. In the capital city of Rati, uh, previously when I joined here, I used to see around uh, say 5 to 10 cases in a month of gastro of GERD. But for the last one year, uh, maybe 30 or 40 cases per month of GERD I am seeing. And this is more common in uh, which patients? This is more common in young patients who are obese, who are who have bad active bad physical activities who are having very uh, who are eating very much and doing less exercise so this kind of uh, patients they are prone to develop GERD and this kind of lifestyle is very common in today's uh, working speciality however in the last 6 months uh, from when the corona has come and the COVID-19 infection has come and uh, all, almost all of the population are in a lockdown condition. Uh, they are also consuming many many uh, newer uh, kadhas and other things. They have also uh, led to a rise in the number of GRD patients. So that could be another thing because our physical activity has gone down in the last 6-7 months. However, overall, this GERD is increasing in trend in the city. Uh, what happens that once this GERD starts, acid reflux then what happens? Our esophagus, our esophagus, that is the food pipe, gets irritable. Every time when the acid reflux into the esophagus, then the esophagus gets irritated. And what happens? that there is ulcer formation there is erosions in the esophagus and if it persists for a very long time then it can lead to a pre-malignant condition which is known as barrett's esophagus this is called barrett's esophagus and this barrett's esophagus is a pre-malignant condition matlab is barrett's esophagus se baad mein ulcer aur uske baad esophageal cancer matlab esophagus ka cancer bhi हो सकता है सो फूड पाइप जो हमारे खाने की नली है उसके कैंसर होने का एक कारण होता है बेरेट्स इसोफेगस और ये बेरेट्स इसोफेगस होता है जीईआरडी से अगर जीईआरडी को हम लोग समय से डिटेक्ट ना करें अगर उसको हम लोग समय से पिकअप ना करें उसको हम लोग समय से उसका ट्रीटमेंट ना कराएं लॉन्ग टर्म में वो बेरेट्स इसोफेगस और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू इसोफेजियल कैंसर इसोफेजियल कार्सिनोमा खाने की पाइप का कैंसर का एक प्रमुख कारण हो सकता है आपका GERD और आजकल हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हुआ है हम लोग बहुत कम एक्सरसाइज कर पाते हैं हम लोग अपने 
जॉब में बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं हम लोग का खाने का जो खाने पीना भी हम लोग का बहुत चेंज हो गया है जंक फूड्स वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड्स स्पेशली हम लोग टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं करते लंच नहीं करते जिसकी वजह से जंक फूड्स हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं एंड वॉट हैपन्स कि ये सब लेने से रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होने लगता है सिमिलरली स्मोकिंग एल्कोहल ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू मोर एंड मोर रिफ्लक्स डिजीज रिफ्लक्स को अगर हम लोग समय से डिटेक्ट ना करें अगर हम लोग उसका इलाज ना कराएं तो फिर ये बाद में बेरेट सीजोफेगस में कन्वर्ट हो सकता है और बेरेट सीजोफेगस लॉन्ग टर्म में खाने के नली का कैंसर हो सकता है बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और वे अल्कोहल स्मोकिंग समय से खाना ना खाना ये सारी चीज़ों कंटिन्यू रखा मुंह में पानी आ जाता था रात को सोते समय मुंह में खाना आ जाता था लेकिन फिर भी वो इसको कंटिन्यू रखे और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया जब उनका खाना पार नहीं हो रहा था वो घोंट नहीं पा रहे थे और उस समय वो आए हम लोगों के पास फिर हम लोगों ने जब एंडोस्कोपी किया तो वी फाउंड दैट देर इज़ लार्ज मास एक इसोफेगस में खाने के नली में एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है जो कि अगर हम लोग समय से उसको डिटेक्ट करते जिसके लिए हम लोगों के हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग डॉक्टर से मिले अगर डॉक्टर सलाह देते एंडोस्कोपी के लिए इफ़ द डॉक्टर सजेस्ट फॉर एंडोस्कोपी अपर जे एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन से खाने का नली का जांच दूरबीन से खाने की नली का जांच अगर आपके डॉक्टर कहते हैं गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट से आप मिलिए अगर वो कहते हैं तो फिर वो जांच आपको कराना चाहिए और जांच के लिए भी आजकल बहुत तरह तरह की मशीनें हैं वे हैव मैनी न्यू एडवांस मशीन्स विच आर अवेलेबल इन ऑर्किड मेडिकल सेंटर हमारे यहाँ गैस्ट्रोटोलॉजी में वे हैव वेरी एडवांस एंडोस्कोप एंड दैट इज नोन एज नैरो बैंड इमेजिंग मतलब जिसमें हम लोग बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं इन वेरी अर्ली स्टेज अगर कोई भी कैंसर है खाने का नली या पेट या आँख से रिलेटेड कहीं भी आँख आँख नहीं आँख से रिलेटेड कहीं भी अगर कोई अर्ली कैंसर है जैसे उसको हम लोग बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय नैरो बैंड इमेजिंग एंडोस्कोप जो कि हम लोगों के पास ऑर्किड मेडिकल सेंटर में हम लोग पिछले पाँच छः महीने से इस नैरो बैंड इमेजिंग से एंडोस्कोपी कर रहे हैं और हमें कहते हैं बहुत खुशी है कि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने बहुत अर्ली डिटेक्ट किया जिससे कि पेशेंट को हम लोग बचा सकें सो ओवरऑल वॉट आई मीन टू से दैट दिस जी ई आर डी डोंट टेक इट इन एट ईजी इसको आप आसानी से मत लीजिए क्योंकि इससे दूरगामी बहुत खतरे हो सकते हैं बाद में इससे बहुत सारा रिस्क हो सकता है अगर ऐसा आपके उसमें हो रहा है कि बार बार मुंह में खाना आ जा रहा है रिफ्लक्स हो रहा है हार्ड बर्न हो रहा है मतलब छाती में जलन हो रहा है सीने में जलन हो रहा है पेट में जलन है पेट में दर्द है खास करके ऊपर की ओर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है भूख नहीं लग रही है खाना बिल्कुल अच्छा मन नहीं लग रहा है थोड़ा सा खाना खाते ही लग रहा है पेट भर जा रहा है अगर इस तरह के हैं आप अपने गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट से मिलिए पेट लीवर आँख के डॉक्टर से मिलिए और अगर वो कहते हैं जो भी जरूरी सलाह वो देते हैं उसको कीजिए धन्यवाद थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे डियर व्यूअर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स वी विल एड्रेस इट टू डॉक्टर जयंत कुमार घोष थैंक यू थैंक यू